співав цю арію сам без партитури Горбачова. Мені не відомо про жоден план Сполучених Штатів зруйнувати Радянський Союз. Я допускаю, що Леонід Макарович міг якийсь час бути під контролем і могли і щось готувати таке, як би його нейтралізувати. Це була авантюра. Тобто ми всі були Джеймсами Бондами у цей момент. Стул Білого дому, танки і пішли перші жертви. І перед Білим домом була атмосфера, ми прийшли, ми будемо стояти, а ми вистоїмо. Власне, на всіх українських майданах приблизно десь така атмосфера була. Здавалося, що події продовжують розвиватися за найгіршим сценарієм. Але дещо змінилося. Страх та розгубленість зникли. Чим далі більше людей долучалися до протестів. Думайте, хлопці, кожному із вас йти домой. І що ви вдома скажете на це? Чому саме серпень? ГКЧП пішов в дію один день до дня 20 серпня 1991 року, на який було призначено підписання нового союзного договору. Я гадаю, що жоден сценарій не задовольняв путчистів у плані контролю, тому що якби не було союзного договору, усе розпалось би. Але навіть із договором Старий Радянський Союз значно послабне з точки зору його внутрішніх політичних зв'язків. І вони остерігались того, що це зруйнує центр. 29 липня КГБ підслухало конфіденційну розмову Горбачова з керівником Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим та президентом Росії Борисом Єльциним у резиденції в Новоагарьова. І ця розмова примусила Крючкова діяти швидше, бо після 20 серпня шеф КГБ Крючков, міністр оборони Язов та прем'єр-міністр Павлов – усі вони втрачали владу. Новий союзний договор мав бути пов'язаний не тільки з реструктуризацією відносин між центром і республіками, але також з зміною уряду. Новим прем'єр-міністром мав бути Назарбаєв, і члени уряду мали погоджуватися Єльциним і Горбачовим. Ці переговори, які велися Горбачовим і Єльциним перед тим, як Горбачов поїхав в Крим, вони були записані КДБ. І Крючков про них знав. Тобто для безпосередньо членів уряду це була ознака, що з підписанням договору вони втратять свої портфелі. І це стало безпосереднім, так би мовити, поштовхом. Але була ще й інша причина – параноя Крючкова. Шеф КГБ був переконаний, що США мали план розвалу СРСР, і в цьому плані значну роль мала зіграти Україна. А 1 серпня Джордж Буш мав прилетіти в Київ. На якомусь етапі відбувся навіть момент, коли Горбачов чи його представники передзвонили представникам Буша і сказали, що, в принципі, вони Категорично не хочуть, щоб Буш був у Києві. І Буш тоді сказав, ну, ми вже в контакті з українцями, я можу відмінити цей візит, але я тоді скажу, що, власне, цей візит було відмінено на ваше прохання. І тоді Горбачов сказав, добре, добре, лети. 27 липня. 
За три дні перед прильотом Буша в Київ на стіл Кравчука лягає доповідна КГБ. Секретно, особисто. При цьому іноземці виходять із розробленого в США прогнозу, відповідно до якого припускається можливість розпаду СРСР. Припускають, що спочатку відокремлюються Литва, Латвія, Естонія, Грузія, потім Вірменія, Молдова, а в подальшому і Україна. Внесення до цього переліку України ґрунтується на тому, що нібито дедалі більше жителів республіки приходять до ідеї її незалежності, а Верховна Рада УРСР послідовно ухвалює закони, що закладають правове підґрунтя повністю суверенної держави. Ну, я думаю, це просто вони хотіли поінформувати, не перевіряючи мою позицію, що, мовляв, ви будете спілкуватися із Сполученими Штатами Америки, треба знати і позицію Сполучених Штатів Америки, тоді назвали Бжезинську, перш за все, одного з таких ну, стовпів такої ідеї розпаду Радянського Союзу неминучого. І всі документи, які там формувалися, на чолі їх стояв пан Бжезинський. Без погодження з Москвою Галушко б цю інформацію Кравчуко не направив. Значить, якщо він направив, а значить це погоджено з Москвою, ну, з Кравчуковим, то значить, що був задум якийсь. Просто так проінформуй. Ну, це таке, так. Да. Доповідна шефа КГБ УРСР генерали Миколи Голушка могла виглядати по-різному. І як рутинне інформування, і як перевірка Кравчука на лояльність. У Москви були причини не дуже довіряти Кравчуку. Зупевні несподівання. Несподівано, коли я поїхав до Давосу на економічний форум у січні 1991 року, у мене був свій план виступу та участі в дискусіях. І раптом заступник міністра закордонних справ, котрий мене супроводжував, сказав, що є пропозиція з боку голови Верховної Ради Леоніда Кравчука конфіденційно зустрітися, бо він хоче поговорити. Я, звичайно, погодився. А потім, на мій подив, Через кілька хвилин розмови Кравчук раптово запитав, чи Польща змогла би визнати незалежність України. Таке запитання, яке став його не тільки перед прем'єр-міністром Польщі. Я в приватному порядку, в розмовах з тими людьми, які я міг довіряти, тому що запитання було не просте. Тоді я, здивований, сказав, так, звичайно, певні кроки повинні бути виконані, але це, безумовно, є нашим життєвим інтересом. Мені здається, було так, Польща поставилася б до цього з розумінням і знайшла б шляхи підтримки. Отак було десь сказано. Відповідь була в цілому позитивна. Будь-який виїзд за кордон і розмова там... Леоніда Макаровича, будучи за кордоном, з Україною. Це все прослуховує. Ну і так далі. Тобто я допускаю, що Леонід Макарович міг якийсь час бути під контролем і могли і щось готувати таке, як би його нейтралізувати. Хоча по тим правилам КГБ в розробку не можна було брати членів партії, державних службовців, ну, якщо нема чогось там відкритого такого. Таємний рапорт ЦРУ – наслідки альтернатив майбутнього СРСР. Цей документ датований 27 червня 1991 року. А через місяць він стає не тільки відомим у СРСР, його зміст повідомляють Кравчуку. ЦРУ – це ж дуже така, дуже високопрофесійна організація. Вони могли, знаєте, робиться такий вигляд, що розвідка Радянського Союзу з великим трудом достала такий документ. Хоча в дійсності його акуратненько, там самі американці роблять такі умови, що росіяни можуть його дістати. Розширюють круг доступу до цього документу, ну і так далі. Рапорт ЦРУ передбачав чотири варіанти розвитку подій в СРСР. Перший. 
хронічна криза, ані остаточного колапсу, ані суттєвого прогресу у вирішенні проблем країни. Другий – зміна системи. Система змінюється з відносно невеликим насильством. Слов'янські республіки та республіки Середньої Азії формують ядро нової держави. Балтійські країни – Грузія, Вірменія і Молдова – стають незалежними. Варіант третій – відкат. Твердолобі, ретрогради з війська, КГБ та КПСС запроваджують надзвичайний стан. Демократичні реформи і незалежністі процеси в республіках зупиняються. Варіант четвертий – розпад. Насильницький, хаотичний розпад системи. Республіки стають незалежними. Частина республік перетворюються на демократичні. Частина стають більш авторитарними. Починаються війни між деякими республіками. Ну, а резидентура, яка прислала із Вашингтона в Москву, ясна річ, видала це, як з величезним трудом вдалося здобути суперсекретний документ там і так далі, і так далі. І в ньому дійсно невеселі і для Горбачова, ну, і для всіх, да, московських керівників, невеселі сценарії. ЦРУ, я вважаю, що вони ще не оцінили ті процеси, які відбувалися. Я думаю, що в той час вони дивилися на можливі сценарії, але вони не передбачали, що ці сценарії можуть так відбутися швидко. І мені здається, що Америка ніколи не дооцінила потужність рухи за незалежність і в Прибалтиці, і в Україні, і в інших республіках. Чи міг шеф КГБ сприйняти аналіз імовірного сценарію розпаду СРСР за розробку плану дій? Те, що нам відомо сьогодні, це те, що е, американські плани Холодної війни ніколи, ні на початку Холодної війни, ні наприкінці Холодної війни не передбачали і не ставили як мету е, розвал Радянського Союзу. Мені не відомо про жоден план Сполучених Штатів зруйнувати Радянський Союз, окрім традиційної ворожничі, що була між нами упродовж Холодної війни. Тоді ми намагалися усіма способами захиститись від Радянського Союзу. Якщо ви пам'ятаєте, тоді весь уряд США не дуже підтримував розпад Радянського Союзу. І це стосувалося не лише України. Я пам'ятаю, як у 88-му році мене запросили на маленьку розмову, там було, може, 30-40 людей, із Генрі Кісінджером. І я запитала, чи, як він думає, буде Україна незалежною. Він засміявся і каже, я швидше побачу Каліфорнію незалежною від Сполучених Штатів, ніж Україну. І всі у кімнаті засміялися, всі говорили, що ще Радянський Союз дуже сильний. Мі? No. Дозвольте мені. Мені говорити? Ну, no, добре, кажи ти. Well, Я не буду мовчати. Ну, no, добре, кажи ти. Uh, Коли Буш був у Москві, Щодня о 12-й годині я підключався до щоденних брифінгів для преси. Надія знає, що із кожним новим днем того тижня я ставав усе розлюченішим, бо вони готували ґрунт для його промови в Києві. Питання було е, також в тому, що е, Горбачов сподівався, що Буш буде фактично ну, виконувати ту арію, яку Горбачов хотів. А ця арія була збереження Радянського Союзу. Буш співав цю арію сам без партитури Горбачова. Буш мав відвідати Україну лише проїздом. Він повинен був зупинитися в кількох місцях, зачитати звернення. Насправді ця поїздка мала бути настільки незначущою, що Бейкер навіть не супроводжував президента. Шукали за місцем, де цю промову можна було б виголосити, бо це була перспективна промова про політику Сполучених Штатів Америки відносно не російських республік Радянського Союзу, Москва не підходила, Балтика не підходила, оскільки Балтика вже була в стані виходу з Радянського Союзу. Литва проголосила свою незалежність у березні 90-го року і вирішили, що це буде Київ. 
Коли ми приїхали з Москви, очікуванням Москви було те, що Україна продовжуватиме залишатися у певному союзі. Велися переговори між Москвою та республіками про підписання нового союзного договору. І пізніше, того ж місяця, 20 серпня, мала бути підписана нова угода, де було б створено більш вільну форму федерації, відмінну від Старого Радянського Союзу. Тому Горбачов запевнив Буша, що Україна однозначно залишиться частиною цього певного союзу у майбутньому. Модель, яку Сполучені Штати Америки мали в серпні 91-го року, була наступна. Балтійські республіки залишають Радянський Союз, Україна залишається. І Радянський Союз залишається разом з Горбачовим на міжнародній арені як партнер, молодший партнер Сполучених Штатів Америки. І це більш-менш була ідея промови, яка готувалася ще до поїздки. Київ зустрів нас неймовірно, дуже емоційно, дуже патріотично з боку українців і дуже зворушливо для всіх нас. Як я казав, ми навіть ініціювали вихід президента з машини, щоб привітатися з людьми і розділити їхній ентузіазм. Буш все-таки виглядає, був досить занепокоєний. І він звернувся, коли вони їхали з Борисполя, звернувся до голови Верховної Ради України Кравчука, власне, щоб той подивився на цю промову. На Кравчука це залишило надзвичайне враження. Він говорив про те, що за всю його кар'єру, скільки приїздили лідери з Москви, Ніхто ніколи не питав його, про що говорити, про що не говорити. Тобто цей жест Буша, подивіться на це, скажіть, що ви про це думаєте, власне був сигналом того, що власне, існує світ, і світ, який влаштований зовсім інакше, як відносини між центром і республіками в Радянському Союзі. Так, це був... Великий подарунок через його незаплановані наслідки. Передусім, хто назвав промову котлета по-київськи? Це був Віл Сафайр. Вільям Сафайр у колонці для The New York Times глузливо називає цю промову «Chicken Kiev Speech». Це гра слів, яка сполучає два значення її назви – промова котлета по-київськи та промова київського боягуза. Це спричинило настільки негативну реакцію, що це вийшло за рамки української спільноти. І раптом те, що мало бути такою собі не історією, перетворилося на величезну, важливу історію. Саме тому я назвала це подарунком. Це привернуло загальну увагу і змусило усіх вникнути в те, що відбувалося в Україні. І Буш говорив, не вам не головне зараз е, незалежність, головне вам допомагати Горбачову реформувати Радянський Союз, зробити його демократичним, відкритим, що викликало обурення в Верховній Раді, коли виступав Буш. Фрідом They will not aid those who promote a suicidal nationalism based upon ethnic hatred. We will support those who want to build democracy. You know, if you think of the term і якщо просто вслухатись у термін «суїцидальний націоналізм», стає очевидно, що цей вираз із Кремля. А вони ж постійно говорили про такі речі, як наближення громадянської війни, про фашизм, антисемітизм, атомний хаос. Вони навіювали страх на ідею незалежності України. Він говорив про свободу, про те, що свобода вітається, але незалежність не вітається. Безумовно, промова Буша – це промова проти проголошення незалежності. Були інші, що писали цю промову, і вони мене переконували, що ці слова про націоналізм не були в промові. Відбулася зустріч президента Буша із Горбачевом. 
він його переконав, що етнічні а, протистояння в республіках доведуть до великого кровопролиття і, можливо, навіть до ядерної війни. І мені сказали, мені сказав цей хлопець, що працював із, із президентом Бошом, що він сам у, у, у літаку змінив ці слова. Тоні Сноу – головний спічрайтер президента. Він писав її у Москві. Саме тому це викликало у мене таку сильну реакцію, адже ця інформація доходила до мене через прес-брифінги у Білому домі. Він викликав нас приблизно через тиждень після повернення і фактично сказав, якої ж помилки ми припустилися. Коли е, у мене було інтерв'ю з Нік Бернс, який був е, тоді е, працівником е, Ради безпеки, е, він, власне, говорив про те, що е, е, ця, ця промова була помилкою. Я думаю, що так на неї почали дивитися вже кілька, через кілька місяців, що це була помилка. Буш сказав, що незалежність України – це не головне. І не треба поспішати, що треба допомагати Горбачову проводити перетворення або реорганізацію, або зміни в Радянському Союзі. Ось головне завдання України. І це був гул. Він відчув це. На другий день виступила діаспора в Сполучених Штатах Америці. Ну, реакція була надзвичайно негативна. І ми відчували до великої міри зраджені цією промовою. Тому що ми вважали, що Америка підтримує українські прагнення на, на свободу. І потім та промова дуже, дуже нас бездежила. Була зразу мобілізація діаспори, включно з тим, що люди з'являлися під е, Білим домом з е, плакатами про те, що йдуть вибори е, в Конгрес по сини. Ми скажемо, що ми про це думаємо. Ви, ви за це заплатите. Ну, тобто не, не в таких словах, але це був, це був головний меседж. Промова «Котлета по-київськи» розчарувала багатьох українців. Натомість американці відчули, якими є насправді настрої в українській столиці. Кожен член делегації ясно розумів, що Старого Радянського Союзу більше не існуватиме. Це було абсолютно ясно, як і те, що Україна вже рухається вперед у напрямку незалежності. Принаймні, так я відчував. І я думаю, що багато хто з нашої делегації побачили, що система змінилася. Коли президент Сполучених Штатів Джордж Буш старший, був з візитом в Москву і збирався з візитом до Києва. Його співробітники розповіли мені про тези його промови у Верховній Раді України. І я сказав, що це буде велика помилка, тому що Україна може через рік, через два, через п'ять проголосити незалежність, навіть якщо буде оновлений Союз. І потім за цю промову буде соромно. Я ніяк не міг передбачити, що це відбудеться за кілька тижнів. За лаштунками візиту стався ще один важливий епізод. Ми були на обіді, на прийомі президента Буша у президента Кравчука. Це був розкішний обід, дуже традиційний, український. Знаєте, наприклад, вареники з вишнями на десерт та інші страви. І я добре пам'ятаю, що багато хто з нашої делегації казали, що це найкраща їжа з усіх, що нам подавали у наших закордонних поїздках. Я думаю, вони закохалися в Україну в цілому. Ентузіазм був просто неймовірним. Ми бачили усі Всіх цих людей, що вишукувались на вулицях і вітали нас. В Вашингтоні боялися повторення Югославії, а в Югославії вже йшла війна. При тому, що е, Радянський Союз е, був другою, а за кількістю боєголовок, мабуть, першою супердержавою. Тобто питання було повторення Югославії, але тепер з ядерними боєголовками. Це була найбільша причина. Чому Вашингтон був зацікавлений у тому, щоб Радянський Союз продовжувався? Ну, я думаю, було два головних занепокоєння. Перше, до чого це призведе? Коли Союз розпадеться, яким він стане? Я гадаю, одне з питань, яке хвилювало багатьох людей, була проблема атомної зброї. 
Сценарій розпаду СРСР був очевидним не лише для аналітиків ЦРУ, і КГБ не могло цього не зауважити. Рівно за рік до візиту президента США до Києва КГБ поклало на стіл Кравчуку іншу доповідну. Керівник «Солідарності», депутат польського сейму пан Міхнік вважає, що розпад Радянського Союзу неминучий. Це казали різні люди, не тільки я це казав. Я не хочу бути розумнішим за інших, адже я не був ним. Багато людей вважало, що в існуючій формі Радянський Союз не можна утримати. У секретному документі КГБ було зафіксовано ще одне спостереження агентури в Польщі. За заявою міністра праці та соціальної політики Яцика Кураня, теперішні процеси у СРСР характеризуються загостренням сепаратистських тенденцій. І Радянський Союз як федерація на сьогодні утримується виключно на членстві в ній Української РСР. Події в Україні свідчать про можливість виходу республіки зі складу СРСР, що може призвести до ліквідації федерації взагалі. Є тексти Яцика з 1988 року, в яких він пише, що ми спостерігаємо початок розпаду Радянського Союзу. Яцик писав про те, що, по-перше, перебудова спричинила конфлікт у середовищі влади, а для тоталітарної влади це завжди погано. По-друге, Радянський Союз програв економічну гонку із Заходом. Це вже добре було видно. По-третє, він програв гонку озброєнь через Афганістан, де Радянський Союз зазнав поразки. І по-четверте, найголовніше, за словами Яцика, почалися дуже чіткі сепаратистські рухи радянських республік. Я був переконаний, що якщо така динаміка продовжиться, цей Радянський Союз розвалиться. Тому що коли комунізм зміниться як ідеологія, як більшовицький проєкт, то перестане існувати сила, яка могла б зв'язати ці речі. Залишиться чистокровний великоросійський колоніалізм. Цього замало. Щось рушило з місця, і Радянська імперія повністю стала анахронічною. Це все ми в Польщі бачили. І я так вважаю, що ці фактори свідчать про початок процесу. Він навіть побився об заклад з американськими політологами, що це відбудеться протягом трьох років. І так справді сталося. Він виграв це парі. Джордж Буш провалив виховання Верховної Ради України. У Києві депутати почали готуватися до проголошення незалежності. Ключове це була тривога. Тривога за справу, за Україну, за родину. Нам було складно тоді уявити, яка буде динаміка розвитку цього КЧП. На мене лягало брати шурвал на себе, починати збирати людей. Ну, гуртом треба відбиватися. Телефонів мобільних не було, інтернету не було. Щоб зібрати людей, один телефонний апарат, і то пальця. Тут аж мозолі були. Я то крутиш, крутиш, кого визвонив, кого не визвонив. В той день, десь, здається, на 12 годину ранку зібралися спецпосмельники. Ну, після вчорашнього, після вчорашньої прес-конференції Янаєва, ми всі можемо добре оцінити обстановку, яка існує. Значить, ми побачили, що Янаєв і не Сталін, і не Наполеон. Уже почали звучати там із уст Левка Лук'яненка, Івана Зайця, інших депутатів про те, що ми маємо робити. І питання незалежності має, як сказав Іван Олександрович Зайць, має стояти руба. Я б сказав би, що саме в цей день, 20-го числа, от якраз і відбувся цей перелом. Перелом у, у свідомості, у виробленні 
тактики нашей от Народной Ради. Чорновіл говорил про те, что страйки можно начинать только тогда, когда справді будет ну, цей рух загальноукраинский. Галичина должна страйковать в двух моментах. В моментах, когда поднимается вся Украина, або когда нас уже, так бы мовити, там начинают душить, когда мы выкидаем от влады и мы втрачаем контроль над ней. Тогда мы кличем на это. Иначе будет беда. Галичина е, страйкувала е, у квітні месяце, здається, тоді 91-го року і підірвала в економічному плані е, свій потенціал. Ну, я думаю, про що говорять люди? Говорять. Я беру слово і кажу ні. Дійсно, ми мусимо сьогодні скликати позачергову сесію і поставити питання рубом на позачерговій сесії. Питання про незалежність повинно стояти. Мене Володимир е, Філенко Відправляє успішно із цього засідання. Я дуже не хотів йти, бо коли я оприлюднив е, інформацію про ці е, літаки гелікоптери з спецназівцями, е, він сказав, що цю інформацію треба занести у президію, віддати їх Новському або Ємцю. Іван, ти береться це зробити чи ні? Треба, треба. Іван, Іван, я вибачаюся, але питання. Чи відома ця інформація про військову техніку у Борисполі членам президії від Народної Ради? Я дуже не хотів е, покидати це засідання, бо я розумів, що ще ж буде формуватися загальна позиція. І хто скаже про незалежність України, якщо ніхто не говорить про незалежність України? Мені треба е, пільнувати, щоб е, цей пункт війшов у нашу заяву, у наше звернення. У той час, коли на засіданні Народної Ради в Києві лунають перші заклики проголосити незалежність, у Москві ГКЧП приймає рішення про штурм Білого дому. У Києві не могли цього знати, але далі шукали ознаки підозрілих пересувань військових. Один дзвінок, причому дзвонить людина, вже так пізновата, вже темна, десь з траси Полтава-Київ, яке село, повідомляє нам, що рухається колона військових на Київ. Я взяв список, коли займався ж створення збройних сил, зразу Полтава, що може бути. А там Кременчузі десь за півроку до цього десантно штурмова була, здається, чи дивізія, чи, да, здається, дивізія, яка була недавно виведена із підпорядкування Київського воєнного округу на пряме підпорядкування Москви. Баба бабі сказала, як казали про BBC в ті часи, да, BBC. Баба бабі сказала, і отам, ось ідуть танки. І ми з Сьюзен Віц і з е, Мартою Дічок, ми поїхали, у Сьюзен була машина з іноземними номерами, і тому її там мало чіпали. У неї були якраз жовті номери, і ми поїхали, може, десь суне якась колона. Сьюзен мала авто, і ми так поїхали туди, бо якась чутка, що танки їдуть на Київ. Ну як провірити, вони ж не будуть їхати полем, вони дорогою будуть їхати. Старобухівська траса, там стояла така будівля, там мінти, ну, на виїздах, як тоді завжди були. І нас там заарештували. Сьюзен Віц – напівканадка, напівбританка, у неї два паспорти. Марта – канадський паспорт. У мене було просто посвідчення кореспондента BBC. Ну, і я канал під іностранцем. Власне, БТР, я погано розумію, що на цій техніці, бо я просто дивлюся це і бачу, що це якась військова техніка, але що то є, і, але то, власне, були ці БТР. Але їх не було багато. Я думаю, що танків не було. А, я думаю, всі були розгублені, і військові також. Я думаю, що самі військові почасти не підтримували ГКЧП. І тому всі були в казармах. Коли виник ГКЧП в Москві, я отримав низку шифровальних телеграм від міністра СССР Пуго. Вести такий-то порядок, заборонити, взяти під контроль, підготувати резерви. Врешті-решт телефонні дзвонки пішли відправити на Москву курсантів. Я і доповісти особисто. Ну що ж я буду відправляти курсантів, зняти 600 чоловік? Вони мені могли понадобитися тут в Україні і в мене в Харкові, як начальнику управління внутрішніх справ. Так от, коли я отримав чергову телеграму від Пуга, я позвонив по ВЧ Леоніду Макаровичу, голові Верховної Ради. Я говорю, я отримав таку телеграму. Ось такі-то вимоги. Пішли іще і під загрозами. 
Він каже, це, можливо, було 20-го числа. Ну, буквально у розгарі ще події були, ніхто не знав, чим ГКЧП закінчиться. А в Україні нема ніякого ГКЧП, і в нас немає потреби вводити якийсь там особливий режим, ми приймаємо тут власні рішення. І я зрозумів, що ми можемо, я кажу, проігнорувати московські команди. Я мені до Макареча спитав, я можу на вас посилатися? А він каже, я з тобою говорю відкрито. То я зрозумів, що Україна буде приймати свої рішення і вести свою політику. Авторитету ніякого не було. У, у, у партії. Хіба що, може, керівники там в Центральному комітеті мали підпорядковність якусь, мало не адміністративну, але у масі своєї комуністи не піддавалися вже впливу від московського центру. Не всі комуністи були одностайні щодо підтримки ГКЧП, бо багато хто якби, не, не, дуже, не дуже за. Ну, Мороз Ансанович був проти ГКЧП. 20 числа Вранці я зайшов у ЦК партії Станіслав Іванович Горенко, був і Харченко, троє секретар у кабінеті, з текстом заяви від ЦК Компартії України, від української влади взагалі, від України, відносно того, що нам треба відміжуватися від царських ігор у Москві. Бо це погано закінчиться для України. Їхати в Москву. Формальна причина була в тому, що я була запрошена вже до Америки і Канади на запис разом з Богданом Банюком. І наші з Банюком паспорти були в консульстві в Москві. І я чомусь собі вирішила, що я повинна перевірити, як там справи. Ну, я думала, я піду в консульство і, і спитаю. Ми всі, находились в Ми всі перебували в стані абсолютно такого радісного стресу. Тобто це була небезпека, це була авантюра. Тобто ми всі були Джеймсами Бондами у цей момент. І я взагалі не пам'ятаю, щоб я якось серйозно думав про те, що буде, що замислювало ГКЧП. Ми не думали, ми діяли в цей час. ГКЧП замислював штурм Білого дому. Операція «Грім» була запланована на третю ночі. На позиції вирушити війська мають о півночі. Передбачалося, що будівлю захоплять за 15-20 хвилин. І ми поїхали до Білого дому. Там були танки. Ми питали у всіх хлопців, які були на танках, молоді військові. Вони казали, що це таманська дивізія. Вони, ну, Єдналися з тими людьми, які туди прийшли. Бо я дуже добре пам'ятаю, що ми купували пиріжки і їх цими пиріжками вгощали. Я там, я там зустрів мільйон друзів, подруг. Це були всі. Це були художники, це були письменники, були, звісно, музиканти, які там сиділи на барикадах і співали пісень. Перед Білим домом була атмосфера, ми прийшли, ми будемо стояти, а ми вистоїмо. Е, наступний раз е, я, власне, ну, на всіх українських майданах приблизно десь така атмосфера була. Росія! Росія! Я не знаю, я не знаю, який у кого був настрій. У мене був настрій прекрасний, тому що я бачив таке неймовірне захоплення та єднання людей. Страху не було взагалі, абсолютно, абсолютно не було страху. Вони сьогодні клянуться, що більше власного народу бити не будуть. Хто б це бив, це цих людей, які прийшли е, сказати ні, ні тим, тим переворотам. Сьогодні Слово, ситуація ні. справді надзвичайна, ви все це розумієте. У Києві в цей час відбувається мітинг проти ГКЧП. Міліцейські гучномовці намагаються заглушити спікерів та просять людей розійтись. Тим часом в Москві командири Альфи вивчають ситуацію навколо Білого дому. 
Захисники будівлі налаштовані рішуче, їх дуже багато, внаслідок штурму загине величезна кількість людей, включно з Єльциним, знаменитостями та іноземними кореспондентами. Втрати самої Альфи, на їхню думку, становитимуть до половини особового складу. І я пам'ятаю, що е, якимось чином дивним там з'явився синьо-жовтий прапор. Дивним чином цей синьо-жовтий прапор віддали нам, тому що ми всім казали, що ми з України, і ми приїхали теж підтримати. І потім мені сказали, що саме цей прапор заносили в Верховну Раду. Була одна з лучших ночей. Це була одна з найкращих ночей у моєму житті. Краще вечірки в моєму житті, краще такої нічної авантюри в моєму житті, напевно, не було. Тому що це була неймовірна, захоплива ніч. З Москви напруження передавалося до Києва. Пізно ввечері з будинку письменників не розходяться політики та журналісти. В зданні Верховного Совету чоловік 300 депутатів. Хазбулату попросив всіх жінок покинути поміщення. Ми поїхали до штабу руху, тому що це було джерело інформації, бо вони все, ну, де можна було довідатися, що відбувається. Можливо, що з історичної точки зору це відбувається хірургічна операція. Можливо, що в ході цієї хірургічної операції буде втрачено кілька крапель крові, але свобода України – це настільки велика цінність, що нас не повинно це лякати, і тому ми повинні докладати всіх зусиль для розширення нашої роботи, для протидії цим заколотникам. Люди були от якраз у тій парадигмі, що треба от ще спокійно, що треба не спровокувати ворога. А я ж чудово розумів, що нема сил е у ГКЧП, щоб по всьому Радянському Союзу от іти і боротися. Відбулася телефонна розмова між президентом Росії і виконуючим обов'язків президента Союзу. Чи буквально 15-20 хвилин тому, це от передовлення Радіо Свободи. І Янаєв у цій розмові сказав, що він не допустить нападу військ на... Верховної Ради Росії, і що він взагалі нічого не знає про це пересунення військ. Чому ті танки, які йшли, ті, ті танки, які йшли напрямку до Верховної Ради, вони з Білорусського вокзалу, вони змінили напрям, їх зараз і пішли до України. Ми проводили якісь зустрічі, були якісь засідання Народної Ради у спілці письменників, якісь зібрання, але я взагалі відчував себе на околиці великої історії. У Москві відбувалася велика історія. Там я всю ніч сидів і слухав репортаж своїх колег з Російської служби Радіо Свобода зі штурму е, Білого Дому. У Москві під час спроби зупинити БТР в тунелі на перетині Садового кільця з Новим Арбатом гинуть троє захисників Білого Дому. Штурм Білого Дому, танки і... Пішли перші жертви. До речі, ми ж тоді не знали, скільки жертв буде. А перші жертви пішли, це був ще сигнал, що та сторона налаштована не зупиняється перед жертвами. І я серед ночі почав обзвонювати когось міг з народних депутатів. Зібралось небагато. Але Тарас Тецький, Ємець і Рафаїлець зібралися на садовій три. Ну, порадилися, ну, треба йти до Крамчука звони. Мій батько – історик, він розумів, що щось відбувається. Це все чулося, це все проговорювалося, і нібито, знаєш, от закипало, як в горщику. І тато, я пам'ятаю, Васильов, він каже, це рано чи пізно це вибухне. Ми серед ночі, десь вже під ранок, пішли першу приймальню. Я, як зараз бачу, і Рафаїл стоїть біля цієї стойки, де сидить секретар. І так по рядовому зв'язку. Шановний Леонід Макарачу, в Москві відбулися трагічні події. Ми тут радимося, нам здається, що ми маємо невідкладно вже на ранок скликати сесію таким академічним голосом. Говорить, говорить, говорить. Ви, Лені Демакарович, маєте право це зробити особисто. На вас велика відповідальність. 
Тобто нам треба підставити плече росіянам, тому треба скликати Верховну Раду. Так говорив Ігор Хвилич із Кравчуком. Кравчук сказав, що давайте почекаємо до ранку. Ранку вечора мудріні, як кажуть москалі. Так? От. І на цьому все затихло. Я там, свого фінського друга, Я там зустрів свого фінського приятеля Рейю Нікеля, шефа бюро Улле Радіо, це фінське державне радіо і телебачення. Рейю був темніше хмари і казав Артем, ну як же так, от і закінчилася ваша перебудова, все тепер вас знищать, роздушать і так далі. Який жах і так далі. Я йому сказав, Рейо, ти взагалі не парся, ти взагалі не хвилюйся. Ця вся історія, вона максимум на три дні, все буде гаразд. Я назвав навіть точний термін. Я кажу, це максимум на три дні, все буде гаразд. Ось цей пуч загнеться і перемога буде за нами. Було таке почуття, що буде далі. Думаю, що... Думаю, що у Язова головним мотивом були загиблі. Я, слышу, Я чув стрілянину, стрілянину так, тоді ще не знав, знав, де саме стріляють і які там, будуть там, наслідки там, цього. І я сказав, і я сказав що, що я вас прошу, я вас прошу категорично не допустити штурму. Штурма. А я починаю розуміти, що це пастка. І я в тенетах радянської влади. Закінчилось тим, що в мене обидва рукави, отут на швах були порвані, отут відірвані буквально. Але я дуже добре пам'ятаю фразу татову. Він сказав, вони дали слабину. 